പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവുമധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതും സാമൂഹ്യ പ്രസക്തവുമായ വിഷയമാണ് ഭൗതിക സ്വത്തവകാശവും പേറ്റന്റ് നിയമവും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ശ്രീ ആർ എസ് പ്രവീൺ രാജ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഐ പി ആർ അഥവാ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സ്വത്തവകാശം ഭൗതിക സ്വത്തവകാശം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ പ്രധാനമാകുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചൊക്കെ അറിയാം ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി അപ്പം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ എന്താണ് ഐ പി ആർ ഐ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ഓൺ ഐ പി ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ഓൺ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒരാൾക്ക് മാത്രമായി കൊടുക്കുന്ന റൈറ്റ് അവകാശമാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ശരിക്കും ഐ പി ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പി ആർ ഈസ് ഓൺ ദി ഐ പി ഓർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ് അത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ് സോ വാട്ട് ഓർ ഇസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ബ്രെയിൻ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിന് മേൽ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റാണ് ഐ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഐ പി ആർ ഇസ് ലീഗലി എൻഫോഴ്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമപരമായി അതിനെ ഫോഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്ന പറ്റുന്നതാണ് അഥവാ നിയമവിധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ലീഗലി എൻഫോഴ്സിബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ജീവിതകാലം മുഴുവനായിട്ട് ഐ പി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ആൻഡ് ആർക്കാ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാൻഡഡ് ടു ദി ഓണർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത് ഓണർ അതായത് ആരാണോ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അത് ആരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ ആരുടെ സ്വത്താണോ അവർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ആരുടെ സ്വത്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വീഡിയോ ഷോ കാണിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്ലൈഡ്സിലോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ land labor and capital are not enough in today's knowledge economy intangible assets including innovative ideas and information have become central business assets for nations and their business to prosper intellectual property rights is an essential road map which gives them a competitive edge intellectual property rights umbrella unfolds to patent This is one of the most important tools of intellectual property rights. A holder of a patent is not granted a right to make or use something new, but he can prevent others from making or using the invention without his permission. A single product can have several patents spanning different inventions. A patent is granted by a national patent office of a country and is ordinarily valid for 20 years. from the date of filing the patent application after which the invention falls in public domain freely available to all in return for the patent right granted by the government the applicant discloses details of the invention trademark trademark is a sign distinguishing goods of different enterprises A trademark or TM is any distinctive word, letter, numeral, drawing, picture, shape, color, sound, smell, logo types or any combination of these that may be used for distinguishing goods and services of any given business. A trademark is used extensively by an enterprise to reach customers. Knowledge of a trademark serves as an asset to you as a customer and as a consumer. A trademark signifies a quality that goes with an enterprise we pay for that quality when we purchase goods with particular trademarks in fact we pay for the brand a trademark is issued by the office of the registrar of trademarks a trademark is granted for a period of 10 years and may be renewed indefinitely by a firm trade secret A trade secret is an intellectual property that is with the holder indefinitely 
or rather as long as he can keep his secret as a trade secret. To enable an enterprise to keep something as a trade secret, the HUDA must ensure secrecy agreements with the employees in the business. These can be built into the service contract agreement. Industrial Design The intellectual property of industrial design adds value to the product. A product may be covered under industrial design and a design patent may be taken up under the Design Act 2000. A design patent is obtained initially for 10 years from the Office of the Controller General Patents, Designs and Trademarks. An industrial design may be patented in terms of the functionality of the design while it may also be the subject of the copyright in respect of the aesthetic aspect of the design. Copyrights Mankind has thrived on the basis of its capacity to create. The fountainhead of creativity is unfolding an ever-changing, challenging new world. In fact, creativity is the youth line of a nation. Copyrights and neighboring rights safeguard, protect and reward the rights of creators of artistic works in their respective creations. Writers, artists, designers, dramatists, musicians, architects, producers of sound recordings, cinematographers, computer software developers, etc. are empowered through copyright. Copyright for writers is protected for a period of 60 years after the death of the author. In this period, legal heirs of the creator enjoy the benefits of the creation. Geographical Indications In contrast to the other intellectual property rights, a geographical indication is owned by members of a community who get together to register the geographical indication. Geographical indication is the attribute of a certain product by virtue of the fact that it originates from a certain geographical location. As a result of this location, the product has a distinctive flavor, quality and taste. The geographical indication is registered for a period of 10 years in the office of the Registrar of Geographical Indication. Internationally, these intellectual property rights had their genesis in the Paris Convention 1883 for industrial property, that is, patents and trademarks, and the Berne Convention 1886 for copyrights. WIPO began its work on intellectual property in 1967. Taking up the work from Bureau for the Protection of Intellectual Property that had been established in 1893. WIPO administering the international conventions on all intellectual property rights. The Small and Medium Enterprises Division of WIPO is dedicated to providing support and technical information for intellectual property development in SMEs. These international conventions have been taken into the World Trade Organization's fold by their inclusion in the WTO through trade-related intellectual property rights, that is, the TRIPS agreement. Under the TRIPS and WTO, it has now become mandatory for all member countries to follow basic minimum standards for the protection of intellectual property rights, bringing about a degree of harmonization of domestic laws in this field. In India, the third consensus of small-scale industries 2001-2002 tells us there are around 10 million SSI units in the country, providing employment to around 21 million persons, producing around 8,000 products and services. The policy and support initiatives for this sector are spearheaded by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. This SSI sector that had hitherto been protected through high tariff barriers has opened up to domestic and international competition. Technology development initiatives and research and development are paramount for the modernization and growth of this sector, especially in the current milieu of a knowledge-based economy. The policy and support initiatives for this sector are spearheaded by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises through seminars and workshops on intellectual property rights throughout the country. This has enabled the SSI sector to gear itself up to face new challenges. Patent In the recent years, India has become aware of the importance and value of intellectual property protection through patents. India today has become a hub for research and development internationally. Biotechnology success story, Panacea 
successful intellectual property initiative in India. Panacea Biotech Limited is one of India's frontline research-driven health management companies, manufacturing and marketing a broad range of branded pharmaceutical formulations, vaccines and biotechnology-based products. The products being patented by the company Nimesulide, Centrizine, Anthrax Vaccine, Anti-Migraine Composition, Cyclosprene, Anti-hemorrhoids have a large international market. Till date, the company has over 370 patent applications filed in India and worldwide out of which 136 patents have been granted in various countries including USA, Japan, Russia, China, Australia, Canada, etc. Sri Sandeep Jedka has US patent number 6152829 on digital smell sensation that provides an appropriate odor and scent relating to the scene that is depicted on a television or a computer screen. This device produces an effect that relates the digital picture to the landscape and scene that is being viewed. He has licensed this invention to a US-based company. The most interesting part of this invention is it can be combined with music systems and all kind of interactive multimedia devices available today in the world. An Indian scientist, Dr. Pushpa Khanna, has developed Gordine, which is a protein extracted from a plant source and is the result of over 30 years of research. This is a supplement made from the seeds of bitter gourd, bitter melon, or Momordica charantia L. When administered to the patients suffering from diabetes mellitus, type 1 and type 2 both, it helps them to improve their general health and it has no side effects. Gordin has been granted a patent in the US and in India. The product has been commercialized in May 2000 and licensed the invention successfully worldwide. It has received a tremendous response from diabetics who are using it. Now we have a product patent and we stand on the same footing as uh, the other countries are. Trademark. Trademarks are not a new phenomenon to the Indian small industry. Kangaroo, a leading international brand in office equipment and stationary items owned by Canon India Limited, a company registered under Companies Act 1956 and promoted by Janki Das Jain in the year 1959 at Ludhiana in Punjab. The company has been certified ISO 9002 by TUV Siddenschallen, Germany. These products are developed in the company's own R&D division. Our trademark kangaroo enjoys a worldwide reputation. The trademark of my company is well protected in more than 30 countries in the world. I do believe that intellectual property right is the most valuable right which any industry can possess for the growth of its business in this competitive world. Trade Secret Trade secrets have been followed in the country since time immemorial across a vast range of product and services. Agarbatti Industry Mysore Born as Royal Incense, Aparajita has been maintained as a trade secret by the company and is a favorite in the international world of fragrances. Sri Satya Narayana Parimala factory was set up way back in 1929 to cater to the exclusive needs of the Maharaja of Mysore. It markets incense sticks, Agarbatti, under the trademark Aparajata, which in Sanskrit means undefeated. The credit for this fragrant story goes to its founder, Sri M. V. Narayana Rao. In 1969, Sri M. N. Ramakrishna engineered modern systems to replace age-old methods of manufacturing these incense sticks. Using herbs, colors and natural oils, their products are unique. Their products are being used by homeopathy doctors in Switzerland for aromatherapy. The soft and natural fragrance of these incense sticks has given them a niche in the world incense sticks market. See, my father had developed so many formulations. Even now those formulations, it has come to me. And what I have developed, you see, even for that there is demand. And it is being like that, it is a family property, it is a secret actually, I cannot reveal everything. Industrial Design 
Together with their inventions, entrepreneurs are also protecting their industrial designs. Sri Chinbhai Hapani, owner of Messrs. Kitch Industries Rajkot, is engaged in the manufacture of architectural hardware products. The unit have registered knockdown handrail and balustrade design system as well as mortise and pull handle designs with the Indian Patent Office under the Design Act 2000. Industrial design is both an art and science, but most importantly, it represents an enlightened approach to the business investment. Our experience of industrial design protection is that it not only provides innovative creative insight, but the power and ability to manage and drive projects from concept to completion. Copyrights. Creativity is nurtured within SMEs by adopting copyright protection as well. Writers, artists, designers, dramatists, musicians, architects and producers of sound recordings, cinematographer films and computer software have gained by registering for copyright. Intellectual property rights agar koi यूं चुरा ले कि मेरी लिखी हुई पूरी चीज को अपने नाम से छाप दे तो उसके खिलाफ तो उसके लिए अदालत कचरी है कॉपीराइटिंग करना चाहिए इंडियन ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स अ वास्ट प्रोडक्ट डाइवर्सिटी लीडिंग टू अ रिच रेपर्टुआर फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस a community manufacturing Kullu shawls in Himachal Pradesh, situated in the Himalayas, have come forward to reap the benefits of geographical indications in intellectual property rights. Kullu Valley, at a height of 1,230 meters above sea level, in the heart of the Himalayan mountains, is famous for its shawls, pattus, mufflers, borders, blankets and local tweed. The tribal folk of Kullu Valley weave in some of the most soft and warm shawls found all over the world. This shawl has a narrow solid colored border trimming the edges along the length and tassels trimming the width of the shawl. Kullu shawl is made of merino, angora, pashmina or local sheep wool. The worth of the handlooms count on the quality of wool, color grouping and the patterns. Kullu shawl is worn by both men and women. Kullu shawl is registered as a geographical indication by the local community. The shawls are designed by nature and devotee. Perhaps one of the best examples of geographical indications in India is Darjeeling tea, which is savoured by connoisseurs of the world. Darjeeling tea comes from the Darjeeling area situated in the state of West Bengal, India, since around 1835. This tea has been grown and produced in certain tea gardens and has a distinctive and naturally occurring quality and flavor. This tea is known worldwide as Darjeeling tea and has acquired an international reputation. Darjeeling tea has been registered as a geographical indication by the tea board. The tea board has been successful in securing statutory recognition of Darjeeling tea in various important jurisdictions such as UK, USA, Japan, Australia, besides in India under the Trademarks Act 1999 and Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999. Further, the Darjeeling logo has been formally registered as an artistic copyright with the Indian Copyright Office and is entitled to protection of such under international law in all member countries of the Bern and the Universal Copyrights Convention. The SSI sector in India has risen to accept the challenge of the world competition, fueled with the power of intellectuality rights. The intellectual property rights system is a dynamic tool for our national wealth creation, and that certainly needs protection. So, protect what is yours. Different kinds of intellectual property rights. Patent, 
designs, trademark, geographical indications, copyright, plant breeders right, अगर बोला नहीं ले, okay, plant breeders right, IC layout, अगर ना कोरेस हम बोलेंगे, अब हम इन्हीं वेरिएंट स्लाइड्स ले, I'll be explaining to you what exactly is what. तो हम लोग कुछ वर्ड्स कह दिल ले, अगर तेरे उस चीज़ लो वीडियो आना उन्हें, वही तो पढ़ने आए हैं टीवी में नाना दिन लोग उनमें डे वीडियो आना दिले, टीवी वेरिएंट बढ़ दिए, अब उन दोनों कोड दल व्यक्त होने टेट दार नगर, तो यहाँ ना प्रेजेंटेशन का निकाय ना अभी प्रेजेंटेशन हम लोग देश की ना सो नमक ये ये क्या ना व्यतीत साइट ला आईपीआर ना रहेना पिने आ आईपीआर ने इंदर आने नम्र समूह तेरो ला इम्प्लिकेशन ना रहेना इधर लाओ देश चला ना बोले चाहिए हम बोले अपन सुस्त्रक अपो नम्र साना प्रॉपर्टी नो रहेले प्रॉपर्टी नो रहेंगे दर टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी आई वांट ब्रॉडली what is tangible? Movable and immovable properties. Table, chair, scooter, movable. Land, immovable. House, immovable. This is the touch and feel of the property. But there is one more property. That is called intangible property. And intangible property you cannot touch. And it is intellectual property. And intellectual property will difference between designs. So that we are going to see. So what is tangible? Intellectual property, intellectual property is a product of mind, which is resulted from the creations of intellect. An intelligent man will create in industrial field, it can be in scientific field, it can be literary field, it can be in artistic field. So, whatever it may be, if it is coming out of your brain, we call it intellectual property. And what is intellectual property rights? Intellectual property right is a legally enforceable. Okay, exclusive right. It is granted to the owner of the intellectual property and it is for a limited period. So, this is called intellectual property. So, intellectual property rights are legally enforceable. Neither am I to enforce the Avana, Lingle, Falatri Varitavana, the exclusive rights and the Shinya, the Kodri in the Alka, Matra and Grand Dirina, exclusive right. I have a Matra Avashol. Tarka exclusive right to the owner. Other Arano, possessi in the Lingi, Sondamaki Vichirikin. For exploitation of the invention and the Icota, that is for a limited period. Then I did it, IPR can be assigned or licensed for financial benefits. That is number of it, we have a few million in the area. We have a few million in the area. Pumi Vika, or option. We have a million in the area. Play. Where are we in the lease in order to get the lease? Lease is the area, we have a million in the area. We have a million in the area. Different ways. That is all. नमले इंटरलेशन प्रॉपर्टी इन दिया हम बिटू लीसी हम बिटू वैसे अपने लीसिंग इन वाला है इसको लाइसेंसिंग दैट इसको लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग इंटरलेशन प्रॉपर्टी अदौ वाले नमले प्रॉपर्टी विक्को इन वाला नहीं ले अदौ वाले इंटरलेशन प्रॉपर्टी हमको वेर रख विक्को आदेन वो लेकिन बेर Ini ente ni IPR ni baru dek, arah korang kena IPR. Amak kaya awas sengal dengen arah. Land ini memang amak kaya awas orang. Atau amal arah ini kaya sabi cerita dengen. Government orang. Apa IPR ni dek grant ini arah na? Government arah. Apa purpose of grant? Ente ni ente kaya na IPR grant ini ente purpose. Orang itu facilitate industrial growth ini. Dengan industrial growth ini ente IPR. Apa suppose ni kalau patent ni terus arah. Entah amal parah apa ni. Patent itu sahaja yang already hilang dan berjari. Anggennya orang memang dah sampai ke arah ini. Nampak sosial itu company sama lala competition korai. Karena orang itu orang itu sahaja yang orang itu copy aja nak tu. Pangan orang ini ni, ini orang dah hilang, advancement orang dah hilang. Apa IPR korang tu orang ni, nampak ke ada kerja tu advancement itu. Jangan patent itu barang yang orang clear itu barang ni. Jadi provide protection for culture and folklore. Ada nampak ke ini cila tribal people itu pertiaran dance culture orang dah. Ia pernah jadi sahaja yang lebih itu spesifik kan? Abang kata awak sepatutnya. Jadi pernah jadi protection modal kaya rendah ni. Yang ada ni beberapa orang itu stage yang ada orang lelaki kalau yang jim, ibu kau lah orang itu recognition nasib pada orang jim. Padahal ni lah orang jadi tamgan tu orang protection orang. And next to encourage investors in our country. Patent itu mana? Sambung lelilan dia ni. Bayi sendiri cerita ni orang yang lelaki bayi sama orang tu. Nama kita orang 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 medicine orang takkan orang jadi. Orang tu bayi sama orang tu. Ile. Apa biasa kan orang kiri medicine kan dua beri cek orang tu orang ni, ni air yang public ni parang ni orang kan dia ariya. Apa itu? 
എല്ലാവരും അത് പഠിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്ത് വരും പൈസ ഉണ്ടാക്കി വീട്ടവന് ഒന്നും തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഹീ നോട്ട് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എനിത്തിങ് മോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടു എൻകറേജ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വി നീഡ് ഐ പി ആർ ദെൻ ടു പ്രിവെൻറ്റ് പൈറസി ഓഫ് ഒറിജിനൽ വർക്ക്സ് നമ്മുടെയൊക്കെ സിനിമ ഈ സി ഡി പിടിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടില്ല കൃഷിരാജ് സിംഗ് ഒക്കെ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സി ഡി ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ സിനിമ ആദ്യം തിയേറ്ററിൽ വന്നു തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ സി ഡിയും വന്നു വേറൊരു കൺട്രിയിൽ സി ഡി റിലീസ് ചെയ്തു അവിടെ നമ്മൾ കോപ്പി വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിലിട്ട് കാണും പിന്നെ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പൈസ മുടങ്ങിയ പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ എവിടെ പോകും അപ്പോൾ ഇത് അതിനൊരു പൈറസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് അൺഓതറൈസ്ഡ് കോപ്പിങ് അപ്പോൾ അൺഓതറൈസ്ഡ് കോപ്പിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം ഐ പി ആർ വേണം അതായത് ഐ പി ആർ ആണ് കോപ്പി റൈറ്റ് ആണ് നമ്മളിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അടുത്ത ടു ഗീവ് ഒഫീഷ്യൽ റെക്കഗ്നീഷൻ ടു ക്രിയേറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളിനൊരു റെക്കഗ്നീഷൻ വേണ്ടേ ഇപ്പോൾ പാട്ട് എഴുതിയ ഒരാൾ അതിന് വേറൊരാൾ മോടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതിയ ആളിന് ക്രെഡിറ്റ് വേണ്ടേ അപ്പോൾ ആ ക്രെഡിറ്റ് ടു ഐ പി ആർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടു ക്രിയേറ്റ് റിപ്പോസിറ്റീസ് ഓഫ് വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നോളജ് എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് കൂട്ടി നിങ്ങൾ സാറിനെ എവിടെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എളുപ്പമായി പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റ് ചെന്നിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടി അറിയാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേറ്റൻ ഡേറ്റാബേസസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പേറ്റൻ ഡേറ്റാബേസിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട് ഏതാണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അടുത്ത ആസ് എൻ ഇൻസെൻറ്റീവ് ടു വേഴ്സ് ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡവേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡവേഴ്സ് ഇല്ലേ ഒരു പുതിയ എന്തിലെയും വെഞ്ചർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു താല്പര്യം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് വേണം പൈസ തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് കിട്ടണ്ടേ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവർക്ക് പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത കുറേ ഇൻവെൻറ്റേഴ്സ് കാണില്ലേ അവരല്ലേ അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ കിട്ടണം അതിനും ഐ പി ആർ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അതൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഐ പി ആർ അതിനു വേണം ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി വേണം അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി അടുത്ത വേറൊരു കമ്പനിയും അതേ സാധനം തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിൽ അടി കൂടുമെന്നല്ലാതെ രണ്ടുപേരുടെ മാർക്കറ്റ് നള്ളിഫൈഡ് ആവും അതേസമയം പേറ്റൻ്റ് പോലെ സംഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ കമ്പനി കോപ്പി ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല പകരം ഫർദർ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കും സോ വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ കോപ്പി റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് റൈറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അതിലെന്തൊക്കെ പെടും ഡിസൈൻസ് ട്രേഡ്മാർക്ക് പ്ലാൻ ബിൽഡേഴ്സ് റൈറ്റ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് പിന്നെ ഐ സി ലേ ഔട്ട് ആൻഡ് ഡിസൈൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഈസ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓൾസോ എൻ ഐ പി ആർ പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് ടു ഓണർ ഓഫ് ഇൻഡിലേച്ച പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഇൻഡിലേച്ച പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് എ ലിറ്ററി ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് വർക്ക് ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നതിന് പർപ്പസ് വേണ്ട ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഓർ ഓതറൈസ് അതേസ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് അല്ല കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും കോപ്പി റൈറ്റ് ഹോൾഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരാണ് അവരുടെ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഫോർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ
ഇപ്പോൾ ഒരു സൺസെറ്റ് ഒരു ഐഡിയ ആണ് അല്ലേ സൺസെറ്റ് കാണുമ്പോൾ ചിലർ പടം വരയ്ക്കും ചിലർ കവിത എഴുതും പടം വരയ്ക്കുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ ദാറ്റ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി ഐഡിയ അപ്പോൾ ഐഡിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ടു എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി ഐഡിയ അപ്പോൾ നോ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഗ്രാൻഡ് ഓൺ ഐഡിയ ആര് ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞോളാം ഐഡിയക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ നോ പേറ്റൻ്റ് ഓൺ ഐഡിയ നോ കോപ്പിറേറ്റ് ഓൺ ഐഡിയ നോ നോട്ട് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഐ പി ആർ ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺ ഐഡിയ പക്ഷെ കോപ്പിറേറ്റിൽ എന്ത് അവൈലബിൾ ആണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഐഡിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കൂടെ കവിത എഴുതാൻ തോന്നി കവിത എഴുതിക്കോട്ടെ അതെന്തുവാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് തോന്നിയ അയാൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഒരാൾ വേണമെങ്കിൽ നോവൽ എഴുതിക്കോട്ടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് ഫോർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റ്സ് ഫോർ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു നോവൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നോവലിൽ നിന്ന് സിനിമ എടുത്താൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ടു വേറെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റ് ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോപ്പീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ഫോർ പബ്ലിക് പെർഫോമൻസ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നാടകം പോലെ എന്തെങ്കിലും പബ്ലിക് പെർഫോമൻസ് നടത്തുന്നുള്ള റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് ഫോർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് ഫിക്സ്ഡ് ഫിക്സ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താർത്ഥം ഫിക്സേഷൻ ഒരു റെക്കോർഡിക്കൽ മീഡിയത്തിൽ ആക്കുകയാണ് സോ അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഇവർക്ക് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് റൈറ്റ് ഫോർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സോ വാട്ട് ആർ ദി എഫക്ട്സ് ആർ എ ഗ്ലാൻസ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടെറിറ്റോറിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കേൾക്കും പേറ്റൻ്റ് ഈസ് ടെറിറ്റോറിയൽ എന്ന് ടെറിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഏരിയ ആ പറ്റ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നമ്മൾ ഒരു ഡൊമൈൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഇൻക്ലൂഡിങ് ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കൺട്രി എന്ന് പറയത്തില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ കോപ്പിറൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രിയിൽ മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന സാധനമല്ല കോപ്പിറൈറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ എൽസ് വെയർ ഓൾസോ ദാറ്റ് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ഓക്കെ ബട്ട് പേറ്റൻറ്റ് ഈസ് ടെറിറ്റോറിയൽ ഇഫ് ഇ ടേക്ക് എ പേറ്റൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇഫ് ഇ ടേക്ക് എ പേറ്റൻറ്റ് യു എസ് എ യു എസ് എയിൽ മാത്രമേ വാല്യൂ ഉള്ളായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ വേറെ ചില പേറ്റൻറ്റുകൾക്ക് അടി കൂടി എന്ന് പറയാം മഞ്ഞൾ യു എസിലാണ് പേറ്റൻറ്റ് എടുത്ത് പക്ഷേ അതിന് കാരണം ഉണ്ടാകും ഇനി കോപ്പിറേറ്റ് ഡെസിൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു മേക്ക് സിംഗിൾ കോപ്പീസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ കോപ്പിറേറ്റ് എന്ത് കോപ്പി എടുത്താലും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പോയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് പേജ് കോപ്പി എടുക്കണം അതുപോലെ ചെയ്തോളൂ അത് അൺഫെയർ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫെയർ യൂസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പേജ് കോപ്പി എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റല്ല അത് ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതിനെ മടിച്ച് അത് മുഴുവൻ കോപ്പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോപ്പിറേറ്റ് വയലേഷൻ അതുപോലെ ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ ഒരു ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് പേജ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും കൊടുത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തോ അതും ഫെയർ യൂസ് ആണ് പക്ഷേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് കാശ് വാങ്ങിച്ചാൽ അത് അൺഫെയർ യൂസ് ആവും അപ്പോൾ കൊമേഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജിന് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കോപ്പിറേറ്റ് ഡെസിൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു മേക്ക് സിംഗിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് ദി വർക്ക് ഫോർ പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് നോൺ കൊമേഷ്യൽ പർപ്പസസ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നോൺ കൊമേഷ്യൽ ദെൻ ഇന്നോട്ട് റീ ഇനി നമ്മൾ പറയാണ് ഒരാൾ ഒരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ കോ ഇത് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത വർക്കിൽ നിന്ന് മാത്രം കോപ്പി ഇത് ചെയ്താൽ പോരാ ആരുടെയും കൂടെ വാങ്ങണം ഒറിജിനൽ ഓതറിൻ്റെ കൂടെ വാങ്ങണം ഇന്നോട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് പബ്ലിഷ്
പണ്ട് പൂന്താനം നമ്മുടെ ഞാനപ്പാനെ എഴുതി അയാൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പം പിന്നെ അപ്പം കോപ്പിറേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫാക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ക്രിയേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കോപ്പിറേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ വൈ വി നീഡ് എ രജിസ്ട്രേഷൻ വി നീഡ് എ പ്രൂഫ് പണ്ടിപ്പം ഞാനപ്പാനെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അടുത്ത അവൻ കോപ്പി അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അവസാനം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ ആരാ ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കോളേജിന് മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ യു നീഡ് സം പ്രൂഫ് അങ്ങനെ പ്രൂഫ് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിമം സേഫ് ഗാർഡ് ആയിട്ട് എന്താ ആക്ട് ചെയ്യും രജിസ്ട്രേഷൻ കോപ്പി രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ബൈ കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൺസ്യൂസീവ് ടു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വിച്ച് ഇൻഡ്യൂസസ് ക്രിയേറ്റീവ്സ് ടു ക്രിയേ അവർ റെക്കഗ്നീഷൻ കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോപ്പിറേറ്റ് ഓഫീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ഇനി എവിടെയാണ് കോപ്പിറേറ്റ് ഓഫീസ് അറിയാമോ നൂഡൽ ഐ വിൽ ഗീവ് ദ അഡ്രസ് സോ കോപ്പിറേറ്റിൽ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓണർഷിപ്പ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓദർ ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഓണർ ഓഫ് എ കോപ്പിറേറ്റ് ഇൻ എനി വർക്ക് ലിറ്ററി വർക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ലിറ്ററി ഓർ ഡ്രാമാറ്റിക് വർക്ക് ആരാണ് അതിൻ്റെ ഓദ് ഓണർ എഴുതിയാൾ ഓദറാണ് ഇനി അടുത്ത് മ്യൂസിക്കൽ വർക്ക് ആണെങ്കിലോ ഒബിയസ്ലി കമ്പോസർ ഗായകൻ എന്തെങ്കിലും റൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ത് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഗായകന് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇല്ല അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് മാർക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട് മ്യൂസിക് എഴുതിയ മ്യൂസിക് കമ്പോസറൊക്കെ ഉണ്ട് ലിറിസിസ്റ്റിനുണ്ട് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രാം ഫിക്സ് ചെയ്യത്തില്ലേ അവർക്കുണ്ട് ബട്ട് അപ്പോൾ അടയ്ക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യേശുദാസിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞ ഗായകന് സ്പെസിഫിക് റൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ആ പാട്ട് ആർക്കും പാടാം ഓക്കെ പക്ഷെ അവർക്ക് വേറൊരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് അവർക്കല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം അല്ലേ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയാം സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് ആണ് സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസിൽ അവർക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോ റിലേറ്റഡ് റൈറ്റ്സ് അപ്പം ഗായകൻ എന്തില്ല ഗായകനായിട്ട് റൈറ്റ് ഇല്ല കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ സെൻ ഇനി സിനിമോട്ടോഗ്രാഫിയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇതിപ്പം ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിമിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓക്കെ ഇനി സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ആണെങ്കിലോ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെങ്കിലോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുക്കുന്ന ആൾ പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റർ വർക്ക് ആർക്കാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ദി ക്രിയേറ്റർ പേഴ്സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ പേഴ്സൺ ഹു കോസസ് ദ വർക്ക് ടു ബി ക്രിയേറ്റഡ് പൈസ കൊടുത്ത് ചെയ്യിക്കുന്ന ആളിനാണ് ആ റൈറ്റ് അതൊരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ് സ്റ്റിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പേരെ ജോലി ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന വിചാരിക്കുക അവർക്ക് ഐഡിയ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളാണ് ഈ ഒരു സാധനം വേണമെന്നുള്ളത് ഫൈ പൈസ ചിലവാക്കുന്നത് നമ്മളാണ് അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ പേഴ്സൺ ഹു മേക്സ് എ വർക്ക് ടു ബി ഡൺ സോ വാട്ട് ഇസ് കോർ റിലേറ്റഡ് റൈറ്റ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ റിലേറ്റഡ് റൈറ്റ്സ് ആൾസോ ടേംഡ് ആസ് നൈബറിംഗ് റൈറ്റ്സ് ആർ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് who add substantial creative technical or organizational skill in the process of bringing a work available to public public na available aakuna alkolla dana ee related rights nu parayunnu appo protection is available to performing artists producers of phonograms and broadcasting organizations adinde unauthorized fixation ok endu cheyan pattum related rights vechu prevent cheyan pattu yani parna pole stage performances ella related rights ipadum allengi folklore po oru prathega ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് അവർക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കൾച്ചറലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് റൈറ്റ്സിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റാദർ ദാൻ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കോപ്പിറൈറ്റ് ബട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ കോപ്പിറേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ലൈഫ് ടൈം ഹിത് ഓദർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലിറ്ററി വർക്ക് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി ഓർ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് റൈറ്റ് ഇസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൺലി Broadcasting right is for 25 years only. So where to register? Copyright in India is governed by Copyright
ക്രിമിനൽ റെമഡി ഉണ്ട് ക്രിമിനൽ റെമഡി ആണെങ്കിൽ അത് പോലീസ് തന്നെ നേരിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ അറിയാമല്ലോ അമ്പതിനായിരം രൂപയും ആറു മാസം തടവും അതുകൊണ്ട് വീ കോപ്പി ചെയ്ത സി ഡി ഒക്കെ ഇട്ട് കാണുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചോളാം ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻസ് രണ്ടാമത്തെ സാധനം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻസ് ആർ ഡിസൈൻസ് ദസ് നോ ഡൗട്ട് അപ്പോൾ പല ഡിസൈൻസ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർ ഡ്രോയിങ് വരച്ചാലും ഡിസൈൻ എന്ന് പറയില്ലേ അതിനകത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ്റെ എന്താ വ്യത്യാസം ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ബിലോങ്ങിങ് ടു ഈസ്തറ്റിക് സെൻസ് നമ്മളൊരു സാറൊരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചു ഫ്രിഡ്ജ് പല കമ്പനികളുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതെന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൊണ്ടാണ് ആ ഡിസൈൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ വി ഗാർഡിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു മുട്ട ഷേപ്പ് അല്ലേ ആ ഷേപ്പ് വേണ്ട ആൾ വാങ്ങിക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ അതിനിപ്പം വേറെ പലതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ വെച്ചാൽ അതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരിക്കും അത് ടെക്നോളജി അതേസമയം അതിൻ്റെ ഭംഗി കൊണ്ട് മാത്രം വാങ്ങുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലും നാല് ഒരു ജുവലറി നമ്മൾ ജുവലറി വാങ്ങിക്കുകയാണ് ജുവലറിക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്രിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു ജുവലറി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കടയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയി വാങ്ങിക്കുന്നതിന് കാര്യം എന്താണ് ആ ഡിസൈൻ സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ന്യൂ ഓർ ഒറിജിനൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലി റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ന്യൂ ഓർ ഒറിജിനൽ ന്യൂ ആൻഡ് അല്ല ഒന്നുകിൽ അത് പുതിയതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ നോവൽറ്റി പോയി പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ നോവൽറ്റി പോകും പക്ഷേ എന്തായിരിക്കണം അത് ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ തന്നെ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കുഴപ്പമില്ല അത് കോപ്പിയുടെ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലി റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ അതായത് ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞ വി ഗാർഡിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലത്തെ പത്ത് കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാനും ഇൻഡസ്ട്രിയലി പറ്റണം ഒറ്റ അച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റീപ്രൊഡ്യൂസിബിളും ആയിരിക്കണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻസ് സോ ഇതാണ് ഇസ് കോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ ഇന്ത്യയിലെ ഡിസൈൻസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് പ്രകാരം പ്രൊട്ടക്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പേന ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു ചെയർ നിങ്ങൾ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു നാലഞ്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്തോ ഫോം ഒരു ഫോം ഉണ്ട് ഡിസൈനിൻ്റെ ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കുക അവർ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഓക്കെ നമ്മൾ ട്രേഡ്മാർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രേഡ്മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈൻ ഓർ എ വേർഡ് വിച്ച് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം വൺ മാനുഫാക്ചർ ടു അനദർ ഒരു മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്ന് വേറെ മാനുഫാക്ചർ വേർതിരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെ പെന്ന് നിങ്ങളുടെ സെലോ പെൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ പെൻ സാ വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ട്രേഡ്മാർക്കാണ് പിന്നെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ദിൽ മാങ്കെ മോർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചില കമ്പനീസിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ബി പ്രോ അപ്ലൈങ് തോട്ട് സോ ആ പറയുന്നത് ട്രേഡ്മാർക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് മാത്രമല്ല വിപ്രോയുടെ സിമ്പിൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു കളർ പല കളേഴ്സ് ചേർന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ എന്ത് ഫ്ലവറാണ് സൺഫ്ലവർ ആണ് ആ സൺഫ്ലവറിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ആ ആ ഡ്രോയിങ് ഒരു ട്രേഡ്മാർക്കാണ് പിന്നെ ഈ ചില കേസുകളിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഈ നോക്കിയ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഇല്ലേ ഈ സൗണ്ട് അല്ലേ ഈ സൗണ്ട് എന്തുവാണ് ഇതും ട്രേഡ്മാർക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ എന്താവാം സ്മെല്ലാവാം സൗണ്ട് ആവാം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും റിങ് ടോൺ ആവാം ഇതെല്ലാം ട്രേഡ്മാർക്ക് അപ്പോൾ ട്രേഡ്മാർക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ട്രേഡ്മാർക്ക് മസ്റ്റ് ബി ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിസപ്റ്റീവ് എന്താണ് ഈ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പിൾ വിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക
സിൽക്ക് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ഇപ്പോൾ പോത്തീസ് ഒരു പക്ഷേ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതാണ് വർഷം കൊമ്പ് തുടങ്ങിയതായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു നെയിം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതേസമയം പുതുതായിട്ട് നമ്മളൊന്നും തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ അച്ചാർ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പേരിട്ടു ആ പേരിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വേറെ ആരും മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലോങ് റണ്ണിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വരയ്ക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ലീവറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം കമ്പനിയുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ കമ്പനി തുടങ്ങത്തുള്ളൂ ആൻഡ് നേരെ വേറൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്താണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു 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 സ്ഥലത്തുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയിരിക്കണം എന്ത് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം അതായത് ഇപ്പം കാഞ്ചീപുരം സിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാഞ്ചീപുരം സിൽക്ക് നമുക്ക് അറിയാം കാഞ്ചീപുരത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയാം അല്ലെ ഈ പോച്ചമ്പള്ളി സിൽക്ക് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്ന ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേസമയം ബോംബെയിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വിൽക്കുകയാണ് കാഞ്ചീപുരം സിൽക്ക് അവരാരെയൊക്കെ വഞ്ചിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാഞ്ചീപുരത്തുള്ള ജെനുവിൻ മാനുഫാക്ചേഴ്സിനെ രണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എൻ്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ അവർ പറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെന്താ പറയും ഓ ഈ ഒരു സാധനം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് സോ അവർ കാഞ്ചീപുരം സിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്കുന്നത് അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും സിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാഞ്ചീപുരം സിൽക്ക് വാങ്ങി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ അസംഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഇൻ കാഞ്ചീപുരം അങ്ങനെ കാഞ്ചീപുരത്ത് മാനുഫാക്ചേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങി ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചില കേസുകളിൽ നോട്ട് ടു ഗിവ് എ നോട്ടീസ് ടു ദി പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിന് ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സു എന്തോ ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇതിനെയാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാഗ്പൂർ ഓറഞ്ച് ഡാർജിലിംഗ് ടീ കണ്ടില്ലേ ഡാർജിലിംഗ് ടീ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എത്തിപ്പെടുന്നതാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ശരിക്കും അതിനകത്ത് ഒരു വേറൊരു ടേം കൂടെ സാധനം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പലേഷൻ ഓഫ് ഒറിജിൻ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലൈക്ക് പോച്ചമ്പള്ളി സിൽക്ക് പോച്ചമ്പള്ളി ഭാഗത്ത് തന്നെ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാലും പോച്ചമ്പള്ളി സിൽക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടും അതിനുശേഷം നാഗ്പൂർ ഓറഞ്ച് നാഗ്പൂരിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർജിലിംഗ് ടീ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാഗ്പൂർ ഓറഞ്ച് റോക്ക് ഫോർട്ട് ചീഡ്സ് പോലെ അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ അപ്പലേഷൻ ഓഫ് ഒറിജിനൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജിയോൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ജിയോൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പലേഷൻ ഓഫ് ഒറിജിനൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇതായ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പലേഷൻ ഓഫ് ഒറിജിൻ ഇൻ്റർനാഷണലി ആണ് ഈ രണ്ട് ടേംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് വോട്ട് ഈസ് പ്ലാൻ ബ്രീഡേഴ്സ് റൈറ്റ് അതായത് പുതിയ തരം സസ്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്തുണ്ടാക്കത്തില്ലേ പുതിയ തലമുറയിൽ എങ്ങനെ ഈ ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷന് വഴി അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഉൽപാദനം കൂട്ടുക പോലെ അവിടെയും കുറേ പൈസ മുടക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് എൻ്റെ എന്ത് വേണം പ്രോഫിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരെ വിളിക്കുന്നതാണ് ബ്രീഡേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രീഡ് വെറൈറ്റി ഉള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡേഴ്സ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫാമേഴ്സ് റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണ്ടേ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ആക്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ വി വെൻ ഫോർ എ പ്ലാൻ ബ്രീഡേഴ്സ് കം ഫാമേഴ്സ് റൈറ്റിന് പോയി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ വെറൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും പി പി വി എഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇനി ഈ പ്ലാൻ ബ്രീഡേഴ്സ് റൈറ്റിൽ ഒര
trade related aspects of intellectual property rights എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഈ ട്രിപ്സ് ഡബ്ല്യു ടു അല്ലെ ഗാട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ ഷുഡ് ഐദർ ഗീവ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ പേറ്റന്റ് ഓർ ഗോ ഫോർ എ സൂയി ജേണൽ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യ എന്നാലും എല്ലാ കൺട്രീസും അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഒന്നുകിൽ പേറ്റന്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്ലാന്റിനും പേറ്റന്റ് കൊടുക്കണം ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാന്റിന് പേറ്റന്റ് കൊടുക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഒരു നിയമം ഉണ്ടാകുക അതിനുള്ള ഇന്നലെയാണ് സൂയി ജേണലിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചു പേറ്റന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേഞ്ചർ കൂടുതലാണ് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ വെൻ ഫോർ എ സൂയി ജേണലിസ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകേട്ട ഇനി ഓർക്കുമല്ലോ സൂയി ജേണലിസ് അടുത്ത അതാണ് മോസ്റ്റ് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പേറ്റൻറ്റ് സോ വാട്ട്സ് എ പേറ്റൻറ്റ് പേറ്റൻറ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ഓക്കെ എന്തിനാണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഫ്രം മേക്കിംഗ് യൂസിങ് ഓഫറിംഗ് ഫോർ സെയിൽ സെല്ലിംഗ് ഓർ ഇമ്പോർട്ട് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സെല്ല് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ തരാൻ സെല്ല് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം അതാണ് ഓഫറിംഗ് ഫോർ സെയിൽ ഓഫറിംഗ് ഫോർ സെയിൽ പോലും കുറ്റമാണ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് അതിനെ അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് ഓർത്തോളം വാക്കുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് അത് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയുള്ള ആരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് തേർഡ് പാർട്ടീസ് മൂന്നാമതുള്ള കക്ഷികളെ അപ്പോൾ ആരാ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ഇൻവെൻസ് ഇൻവെൻറ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ആരാ അവർക്ക് റൈറ്റ് കൊടുത്താരാ ഗവൺമെൻറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇൻവെൻറ്റർ സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ഗവൺമെൻറ് ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കണം പേറ്റൻറ്റിയുടെ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റ് ചില കണ്ടീഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതിന് പ്രിവെൻഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് തേർഡ് പാർട്ടി സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഫ്രം യൂസിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഹൂ ഇസ് ഗ്രാൻഡിങ് ദിസ് ഗ്രാൻഡഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് വിത്തിൻ ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി ഈ വാക്കിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ള ടെറിട്ടറി ടെറിട്ടറിലായിരിക്കണം എന്താ കണ്ടീഷൻ അതായത് ഇന്ത്യ പേറ്റൻറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ യു എസ് പേറ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എസിൽ മാത്രം ദേർ ഇസ് നത്തിങ് ഓൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ പേറ്റൻ അന്താരാഷ്ട്ര പേറ്റൻ്റ് എന്നൊരു സാധനം ഇല്ല അതേസമയം പല കൺട്രീസിൽ ഒന്നിച്ച് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു പി സി ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ ചിലർ പറയാം അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ പേറ്റൻ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉടനെ തിരുത്തണം ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ പേറ്റൻ ദർ ഈസ് ഓൺലി സം മെക്കാനിസം ഫോർ ഫയലിംഗ് ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് ടുഗദർ വൈ എ സിംഗിൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ദസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് പീരിയഡ് ആൻഡ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ കൊമേഷ്യൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻവെൻഷൻ ആ ഇൻവെൻഷനെ കൊമേഷ്യൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ഇപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാ കൺട്രീസും ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആക്കി ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ കൺസിഡറേഷൻ ചുമ്മാ അങ്ങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇൻ കൺസിഡറേഷൻ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോസർ ഓഫ് ഈസ് ഇൻവെൻഷൻ ഇൻവെൻഷനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പബ്ലിക്കിന് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ പോരാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോവൽറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ഏതൊഴിക്ക് ഇൻ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോസർ ഓഫ് ദിസ് ഇൻവെൻഷൻ ത്രൂ പേറ്റൻറ്റ് ഓഫീസ് പേറ്റൻറ്റ് ഓഫീസ് വഴിക്ക് റിവീൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ഇൻവെൻഷൻ ഇൻവെൻഷൻ മീൻസ് എനി യൂസ്ഫുൾ സൊല്യൂഷൻ ടു എൻ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോബ്ലം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം കണ്ടുപിടുത്തോ എന്നല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇന്നൊവേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രോഡക്ട്സ് ബെറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻവെൻഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ
ഫർദർ റിസർച്ച് ചെയ്യും ആ ഫർദർ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ദ വിൽ മേക്ക് എ ബെറ്റർ പ്രോഡക്റ്റ് സോ എന്ത് പറ്റും ഡേ ടു ഡേ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ന്യൂ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ചീപ്പർ പ്രോഡക്ട്സ് സോ വാട്ട്സ് ആർട്ട് ആൻഡ് പേരൻറ്റ് സിസ്റ്റം ടു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ചീപ്പർ പ്രോഡക്ട്സ് ഓൺ എ ഡേ ടു ഡേ ബേസിസ് ദിസ് ഇസ് ദി നീഡ് ഓഫ് എ പേരൻറ്റ് സിസ്റ്റം ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ വിൽ ടേക്ക് എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് നൗ ദെൻ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓക്കെ This is one of the most important tools of intellectual property rights. A holder of a patent is not granted a right to make or use something new, but he can prevent others from making or using the invention without his permission. A single product can have several patents spanning different inventions. A patent is granted by a national patent office of a country and is ordinarily valid for 20 years. from the date of filing the patent application after which the invention falls in public domain freely available to all in return for the patent right granted by the government the applicant discloses details of the invention trademark trademark is a sign distinguishing goods of different enterprises a trademark or tm is any distinctive word letter numeral 